bilingualismo ay isang pinominang pangwika na tahasan at puspusang pinadalakay sa larangan ng sociolinguistics. Ipinapakita rito ang malaking ugnayan ng wika at lipunan at kung paano ang lipunan ay nakakaambag sa development ng wika. Ayon kay Bloomfield, ang simpleng depinisyon ng bilingualismo ay ang pagkakaroon ng magkasintulad na gamit at kontrol ng dalawang magkaibang wika na ginagamit ng isang individual. Ayon naman kay Diebold, inirarawan niya ang bilingualismo bilang paunahing yugto ng pagkakaroon ng kontak ng dalawang wika. Bakit nagkakaroon ng bilingual na komunidad? Narito ang ilang mga kuro-kuro at paliwanag. Una, geographical proximity. Ang pagkakaroon ng dalawang magkalapit na komunidad na may magkaibang wika ay maaaring magdulot ng isang bilingual na lipunan. Ito ay dahil sa paglipat-lipat ng mga taong naninirahan dito. Kung magkagayon, bitbit din nila ang kanika nilang wikang sinasalita. Historical factors Ito naman ay tumutukoy sa mga pangangailangan ng tao, partikular na sa gamit ng impormasyon o mga gawain pampananaliksik. Ito ay dahil sa kagustuhan ng tao na makakuha ng mga impormasyon na pipilitan silang pag-aralan ang ibang wika. Ikatlo, Migration Ang paglipat-lipat ng tirahan ay nagbubunso din ng pagkatuto ng ibang wika. Nagsisilbi itong survival para sa kanila. Relihiyon Ang relihiyon ay nagtataglay rin ng malaking salik Tungo sa pagkatuto ng ibang wika, may mga reliyon kasi gaya ng Islam na mahigpit na binanatili ang gamit ng wika kung saan nasusulat ang kanilang scripture. Public International Relations ito naman ay tumutukoy sa mga ugnayang panlabas ng isang bansa tungo sa ekonomikong pag-unlad nito. Naging formal lang ang konsepto ng bilingualismo ng ipatupad ito ng National Board of Education. Kautosang pangkagawaran bilang dalawang po at lima, serye isang libo, siyam na raang pitong po at apat. Nilagdaan ni Kalihim Juan Manuel ng kagawaran ng edukasyon at kultura na nagtatakda ng panuntunan sa pagpapatupad ng patakaran sa edukasyong bilingwan. kautosang pangkagawaran bilang dalawampu, limampu at dalawa, serye isang libo siyam naraan, walumpu at apat. Atas tagapagpaganap bilang tatlong daan tatlumpu at lima, na nagaatas sa lahat ng mga kagawaran, kawanihan, opisina, ahensya, instrumentality ng pamahalaan na gamitin ng Filipino sa opisyal 
ng mga transaksyon, komunikasyon at korespondensya. Kautusan Pangkagawaran bilang 74 serye 2,000 Ito ang institusyonalisasyon ng mother tongue-based multilingual na edukasyon. Multilingualismo Multilingualismo Ito ang tawag sa patakarang pangwika na nakasalig sa paggamit ng wikang pambansa at katutubong wika bilang pangunahing medium ng pakikipagtalastasan at pagtuturo bagamat hindi kinakalimutan ang wikang global bilang isang mahalagang wikang panlahat. Narito ang mga bansang multilingual. Morocco bilang ng opisyal na wika. Apat. Bolivia bilang ng opisyal na wika. Tatlong po at anim. India, bilang na opisyal ng wika, dalawang po at tatlo. Switzerland, bilang na opisyal ng wika, apat. Luxembourg, bilang na opisyal ng wika, tatlo. Bakit kailangan ang isang patakarang multilingual? Ayon kay Dr. Melania L. Abad, Ang pagkatuto ay mabilis at epektibo kung direktang gumigising ito sa maraming pandama at sensibilidad ng mga mag-aaral at wala nang iba pang wikang kakatawan dito kundi ang wika niya sa araw-araw at wikang magbibigay sa kanya ng higit na tiwala at pagkakakilandan. Ayon naman kay Susan Malone, 2,003. Provide a strong educational foundation in the language the learners know best, enabling them to build on the knowledge and experience they bring to the classroom. Ayon naman kay Wayne Thomas at Virgin, Virginia. Ayon naman kay Wayne Thomas at Virginia Collier. Taong dalawang libo at isa. The strongest predictor of L2 or second language student's achievement is the amount of formal L1 or the children's first language schooling. The more L1 grade level schooling, the higher L2 achievement.